Welcome once again to Words of Life. ஜீவ வார்த்தைகள் நிகழ்ச்சிக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்கிறோம் We have been looking at the scriptures to see the things that God warns us about so that we don't make the same mistakes other people made. ஜனங்கள் செய்த தவறுகளை பார்த்து நாம் எச்சரிப்படைந்து அந்த தவறுகளை செய்யாமல் இருக்க வேண்டும் என்று வேதம் நமக்கு போதிக்கிறது. We have been looking particularly at Cain and Abel in our last session. கடந்த நிகழ்ச்சியிலே காயின் ஆபேலுடைய காரியத்தை குறித்து பார்த்தோம். how god accepted not only the king abel's offering but abel himself first devan abel de kaaniki angigirathu mattumalla mudhalavathu abel ai angigirathar endru paarkrom and how when we bring an offering to god jesus said if something is not right between you and another person settle that then bring your offering naam yesuvukku kaaniki kondu varumbodhu devan kaaniki kondu varumbodhu yesu sonnar un sagodaram meedhu unakku kurai irundhal mudhalai mudhalavathu ange poi seer porundhi pinnar vandu kaaniki seluthu i mentioned about giving money to god devanukku panathai kodupadhai kurithu naan sonnen that's a good thing panam kodupadhu nalladhu but if you do it out of compulsion anal adai kattayathin perile seivirgal anal grudgingly alladhu ningal muruvurpodu seivirgal anal it becomes like kings offering adhu kaayinudaiya kaanikkai pola maarugirathu so don't let any preacher or pastor force you to give an offering to god agave devunukkendru kaanikkai kodukku kodupadharkku endha prasangiyara podagaru ungalai kattaaya padutha anumadhikka vendam he can invite you avargale seiyumudiya alaikalam but you must do it voluntarily anal neengalo neengal thaanaga manamundu seiyavendum anything that you give out of compulsion is not a good offering yenendral kattaayathin peril nippandathin peril neengal edhai koduthalum adu kaanikkai aagadhu so there are offerings that god doesn't accept ஆகவே தேவன் ஏற்றுக்கொள்ளாத காணிக்கைகளும் உண்டு if your heart is not right உங்கள் இருதயம் செமையானதா இல்லை என்றால் you not settle something with another person அல்லது இன்னொரு சகோதரனோட கூட சீர் புரிந்துவிட வேண்டும் you will not accept your offering தேவன் உங்கள் காணிக்கை ஏற்றுக்கொள்ளாத that may be a very good offering அது நல்ல காணிக்கையாக இருக்கலாம் take this matter of preaching பிரசங்கிக்கிற காரியத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் if i preach நான் பிரசங்கிக்கிறேன் but the motive behind the preaching is to get money for myself அல்லது அந்த பிரசங்கிப்பதனுடைய நோக்கம் நான் பணத்தை சம்பாதிக்க வேண்டும் என்றால் to get honor for myself alladhu enakkendru ganathi petrukolla vendum endrundha the offering it may be a wonderful message but Seydhi, the heart behind the message is not good seidhi arpadamana oru seidhi aga irukkalam ana seidhikku pinnaga ulla irudhiyam alladhu sari illaye take the example of people who served god and cast out demons and prophesied and did miracles arpadangalai seidhi thirukadarsangalai solli pisasagalai viratti ipdi devana kooliyam seigra makkal eduthu kollu read in matthew 7 22 to 24 matthew 7 21 lendu 24 varai vaasikka their offering was good avule kaanikai nalla da nalla nalla irundathu demons were cast out pisasagal viratta pattana sick were healed vyadhiyasargal gunamanargal wonderful sermons that saved souls arumiyana prasangangal aathmaakal rakshithathu teaching that helped people bodhare makkalukku udavi seidathu but there was sin in the heart anal avade ullathile paavam so when they stand before the lord and the devu munba avan likkum bodhu just like god rejected cain eppadi kaayine devan niraagarithara god rejects those people devan ivarulaiyum thalli vittar matthew 7 he says depart from me you workers of iniquity akrama seigi kaarara ennai vittu agandru pongal endru solugira even though their offering was good avade kaanike nandraga irundum kuda cain brought the first of his offerings to god kaayin thanudaiya nilathin mudar பழனை கொண்டு வந்தான் குட் ஆஃபரிங் நல்ல காணிக்கை ஹி டிட் பிரிங் ராட்டன் வெஜிடபிள்ஸ் அவன் கெட்டு போன அழுகின பறங்க காய்கறிகளை கொண்டு வந்தான் நல்ல காய்கறி ஹி டிட் காட் ரிஜெக்ட் இட் ஏன் தேவன் அதை அங்கீகரிக்கவில்லை ஹார்ட் வாஸ் நாட் ரைட் அவருடைய இருதயம் செமையானதா இல்லை ஹி டிஸ் காட் ரிஜெக்ட் தி சர்வீஸ் ஆஃப் தோஸ் பீப்பிள் மென்ஷன் இன் மத்தேயு 7 மத்த ஏழிலே சொல்லப்பட்ட அந்த மக்களுடைய ஊழியத்தை ஏன் தேவன் அங்கீகரிக்கவில்லை இஸ் இட் बिकॉज தி ப்ராபசி வாஸ் ராங் திருக்கதர்சன் திருக்கதர்சன் தவறாய் போய் விட்டார் இஸ் இட் बिकॉज தி மிரக்கிள் வாஸ் டன் இன் சம் अदर நேம் அந்த அங்க செய்யப்பட்ட அற்புதங்கள் வேறு நாமத்திலே செய்யப்பட்டதா இன் ஜீசஸ் நேம் இயேசு நாமத்தில் தான் தி ஹார்ட் ஆஃப் தி மேன் வாஸ் ராங் ஆனால் அந்த மனிதனுடைய இருதயம் தவறாயிருந்தது அந்த மனிதன் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் one day in numbers 20 god told moses to speak to a rock என்னாகும் விருதலை வாசிக்கிறோம் ஒரு நாளிலே இந்த கண்மலையை பார்த்து பேசு என்று ஆண்டவர் சொன்னார் the water to come அந்த தண்ணீர் புறப்பட்டு வர முடியாது moses disobeyed god and hit the rock moses தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாதவனாய் அந்த கண்மலையை அடித்தான் god still blessed that and uh, water flowed to feed the 20 lakhs of people தேவன் அந்த கிரியை ஆசீர்வதித்து அங்க இருந்த தண்ணீர் புறப்பட்டு போய் அது 20 லட்சம் மக்களுக்கு அது பிரயோஜனமா இருந்தது but those 2 million people were blessed but that didn't mean that moses did what was right 20 lakh makkalum aashirvadikkapattargal adan nimithamaga moses seidathu sari endru nam solla mudiyadhu in the same chapter you see god punished moses saying you will not enter canaan it's very serious what you have done nee seidathu serious ana oru paavam agave nee kaanunukkule pravesikka matha endra andavar sonna even a good man like moses nalla manidhanaga mosey kuda his action god blessed அவருடைய கிரியையை தேவன் ஆசீர்வதித்தார் God punished him. ஆனால் அவனையோ தண்டித்தார். That's what we see in Matthew 7. இதைத் தான் மத்தேயு 7 ஆவதியில் வாசிக்கிறோம். We have to be careful not only that our service is according to God's word but that our heart is also right. ஆகவே நம்முடைய ஊழியமானது தேவனுடைய வார்த்தையின்படி இருக்க வேண்டும் என்று கவனமா இருப்பது மட்டுமல்ல நம்முடைய இருதயமும் சரியாகனதா இருக்கணும். Remember this phrase. இந்த வாசகத்தின் ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள்ளுங்கள். God accepted Abel and his offering. ஆபேலியும் 
அவன் காணிக்கையும் தேவன் அங்கீகரித்தான் சோ தி லார்ட் ஹஸ் டு அக்செப்ட் யூ யுவர் ஹார்ட் அண்ட் யுவர் வொர்க் ஆகவே தேவன் உன்னை அங்கீகரிக்க வேண்டும் உடைய இருதயத்தை அங்கீகரிக்க வேண்டும் உடைய ஊழியத்தை அங்கீகரிக்க வேண்டும் சம்டைம்ஸ் மேன் இஸ் அக்செப்டட் பட் நாட் இஸ் வொர்க் சில சமயத்திலே மனிதன் அங்கீகரிக்கப்படுகிறான் அவருடைய செயல்கள் அங்கீகரிக்கப்படுகிறது இல்லை ஓகே தட்ஸ் நாட் சோ சீரியஸ் அது அவ்வளவு சீரியஸ் ஆனது இல்லை பரவாயில்லை யூ ரீட் அபௌட் தட் இன் 1 கொரிந்தியன்ஸ் 3 1 கொரிந்தியன் 3 ஆம் அதிகாரத்தில் அதை குறித்து வாசிக்கலாம் 14 ஆம் வசனம் முதல் யூ ரீட் அபௌட் பீப்பிள் who their work was bad அவருடைய செயல்கள் மோசமானதா இருந்தது இட் வாஸ் ஆல் வுட் ஹே அண்ட் ஸ்ட்ரா அவங்க எல்லாம் மரம் புல் வைக்கோலாக இருந்தது பட் அண்ட் இட் வாஸ் ஆல் பர்ன்ட் அப் அவங்க எல்லாம் எரிந்து போனது பட் தே देम செல்ஸ் வர் சேவ் அல்ல அவங்களும் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் சோ தேர் இஸ் எ क्वेश्चन தே वी सी தட் காட் அக்செப்டட் அ மேன் பட் நாட் இஸ் வொர்க் அங்கே தேவன் மனிதனை அங்கீகரித்தார் அவருடைய ஊழியத்தை அங்கீகரிக்கவில்லை இன் மத்தேயு சாப்டர் 7 22 ஆன்வர்ட்ஸ் वी रीड தட் காட் அக்செப்டட் தி மேன்ஸ் வொர்க் பட் நாட் தி மேன் மத்தேயு 7 ஆம் அதிகாரம் 22 வசனங்கள் முதல் வாசிக்கிறோம் தேவன் அந்த மனிதனுடைய ஊழியத்தை அங்கீகரித்தார் அந்த மனிதனுடைய அங்கீகரிக்கவில்லை வொர்க் வாஸ் ஓகே William Saridan but the man was sent to hell anal manidhana naragathukku anuppapadu 1 Corinthians 3 1 Corinthians 3 am adhigarathile the man goes to heaven but his work is all burnt up manidhan paralavathukku pogiran avude uudigal ellam erindu vittathu how should we do it avan nam idu eppadi seiyavum we must do it like jesus nam yesu seidhu pola seiyavum paul seidhu pola the man is accepted and his work is accepted and the manidhan etrukollapadugiran avudeya uudigal etrukollapadugirathu in Cain's case, Cain would be a the Lord rejected Cain and his offering. Cain him they will tell you that, our Lord can't give him tell you that. In Abel's case, Abel would be the Lord accepted Abel and his offering. Abel him, our Lord can't give him they will not give it. And I told you, not from them. Cain was jealous because the fire fell on his younger brother. Then our Lord is so good that he can't give it. Akni, when did the name of the man? Our Lord came and done. The Pharisees were jealous because this young man Jesus was getting. popular because of the anointing upon his life. இளைய மனிதன் இயேசு அவருடைய அபிஷேக அவுழியத்தில் அபிஷேகம் இருந்தது ஆகவே பரிசேர்கள் பொறாமை கொண்டனர். Pharisees were 60 years old Jesus was 30 years old. பரிசேர்களுக்கு எல்லாம் 60 வயதா இருந்தது இயேசுக்கு 30 வயதா இருந்தது. I want to ask you a question. உங்களை ஒரு கேள்வி கேட்க. If you are an older servant of the Lord. நீங்கள் வயது முதிர்ந்த தேவ ஊழியக்காரனாய் இருப்பீர்களா? You really rejoice when you see the anointing on a younger brother. உங்களை காட்டிலும் வயது குறைந்த ஒருவர் மீது வரக்கூடிய அபிஷேகத்தை பார்த்து உண்மையாலுமே சந்தோஷப்பட முடிகிறது. When you see a greater anointing on him. அவர் மீது பெரிய அபிஷேகம் வருகிறதை பார்க்கும் போது சந்தோஷிக்க முடிகிறதா? And a greater acceptance by people of him than of you. அவருடைய ஜனங்களாலே அதிகமாய் உங்களை காட்டிலும் அவரை அதிகமாய் ஏற்றுக் கொள்கிறார்கள். Let me go one step further. இன்னும் ஒரு படி அதிகம் முன்னுக்கு செல்லட்டும். Do you encourage such a person and push him forward so that he goes ahead of you? அவர் உங்களை காட்டிலும் முன்னுக்கு போகட்டும் என்று சொல்லி அவரை உற்சாகப்படுத்தி அனுப்புகிறீர்களா? That is the mark of a godly man. அதுதான் தேவ பக்தி உள்ள மனிதனுடைய ஆயா. You are not like that. நீங்கள் அப்படி இல்லை என்றால் I would say you are not a father. நீங்கள் ஒரு தாப்பன் அல்ல என்று சொல்லுங்கள். You may be a good teacher. நல்ல ஆசிரியராக இருக்கலாம் Paul says in 1 Corinthians 4 there are 10000 teachers but not many fathers 10000 உபாத்தியாயர்கள் இருக்கிறார்கள் अनेक தகப்பன்மார் இல்லை என்று பவுல் சொல்கிறார் The church of Jesus Christ in India needs fathers இந்திய திருச்சபைக்கு தகப்பன்மார்கள் தேவை We have plenty of teachers and evangelists நிறைய உபாத்தியாயர்களும் சீஷர்களும் இருக்கிறார்கள் but fathers very few தகப்பன்மார் ஒரு சிலர் தான் இருக்கிறார் A father is never jealous of his son going ahead of him தன்னுடைய மகன் தன்னை காட்டிலும் அதிகமாக முன்னேறுகிறான் என்பதை குறித்து ஒரு காலம் ஒரு தகப்பன் பரமை மதர் இஸ் நெவர் ஜெலஸ் ஒரு தாய் பரமை பட மாட்டார் ஐ ஹேவ் கம் அக்ராஸ் நியூமரஸ் கேसेस ஆஃப் अनएजुकेटेड पेरेंट्स படிக்காத பெற்றோர்கள் எவ்வளவு பேர் பார்த்து இருக்கிறேன் whose children become graduates அவருடைய பிள்ளைகள் பட்டதாரியாய் மாறுகிறார்கள் that uneducated mother sometimes an illiterate mother is she jealous that her son has become a graduate அந்த படிக்காத அல்லது எழுது படிக்க தெரியாத தாய் தன்னுடைய மகன் பட்டதாரி ஆகிவிட்டானே என்று சொல்லி பொறாமைப்படுகிறாளா நோ இல்லை ஷீ கோஸ் ஃபார் हिज கிராஜுவேஷன் டிலைட்டட் தட் ஹர் சன் ஹஸ் கான் வே அஹெட் ஆஃப் ஹர் இன் தன்னை காட்டிலும் தன்னுடைய மகன் எவ்வளவு படித்து விட்டானே என்று சொல்லி அந்த பட்டமளிப்பு விழாவுக்கு மிக சந்தோஷத்தோடு அந்த தாய் போகிறார் வாட் இஸ் திஸ் ஃாதர் ஹு வாஸ் ப்ராபபிலி எ பிளம்பர் ஆர் எ மேசன் நாட் ஜஸ்ட் ஃபினிஷ் ஸ்கூல் இங்கே இந்த தாப்பன் அவர் பிளம்பரா இருக்கிறார் அல்லது அவர் ஒரு கொத்தனாரா இருக்கிறார் பள்ளி படிப்பு முடிக்கவில்லை அண்ட் சன் பிகம்ஸ் a software engineer அவனுடைய மகன் அவன் மென்பொருள் வல்லுநராக மாறுகிறார் earning 30000 rupees a month மாதம் 30000 ரூபாய் சம்பாதிக்கிறார் this man used to get 30000 rupees a year இந்த மனிதனுக்கு வருஷத்துக்கு 30000 ரூபாய் தான் சம்பளம் is he jealous of his son தன்னை மானை பார்த்து பொறுமைப்படுகிறார் no இல்லை he is very happy அவர் மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கிறார் the son has got way ahead of him தன்னை காட்டுல மகன் எவ்வளவு முன்னேறி இருக்கிறார் என்று சந்தோஷப்படுகிறான் why is it we don't find christian leaders like that ஏன் இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ தலைவர்கள் இப்படி இல்லை who are delighted that people half their age are going ahead
a spiritual man is never jealous of anyone ஒரு ஆவிக்குரிய மனிதன் யாரை பார்த்தும் பொறாமைப்பட மாட்டான் ஐ டிட் மேக் a mistake when i said that நான் இதை சொல்லும்போது தவறாய் ஒண்ணும் சொல்லல a spiritual man is never never jealous of anyone ஒரு ஆவிக்குரிய மனிதன் யாரை குறித்தும் பொறாமைப்படவே மாட்டான் a man who has seen his heavenly father பரலோக தாபனை பார்த்த ஒரு மனிதன் is never jealous of anyone யாரை குறித்தும் பொறாமைப்பட மாட்டான் a man who has seen the truth of the body of christ is never jealous of any other brother கிறிஸ்துவின் சரீரமாக சபையின் சத்தியத்தை பார்த்த மனிதன் யாரை குறித்தும் பொறாமைப்படவே மாட்டான் are you jealous of another brother or sister in the body of christ கிறிஸ்துவின் சரீரமாக சபையிலே இருக்கக்கூடிய இன்னொரு சகோதர சகோதரியை பார்த்து பொறாமைப்படவே மாட்டான் jealous of god's blessing on their life அவர் வாழ்க்கையில வருகிறதை ஆசீர்வாதம் அளிக்க பொறாமைப்படவே அவளுக்கு நல்ல வேலை கிடைத்து விட்டதே maybe they got a better house than you அவங்களை காட்டிலும் நல்ல வீடு கிடைத்து விட்டதே maybe the children got better jobs than your children உங்களுடைய பிள்ளைகளை காட்டிலும் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு நல்ல வேலை கிடைத்து விட்டதே can you sincerely rejoice நீங்கள் உண்மையாலுமே மகிழ்ந்து இருக்க முடியுமா or are you jealous இல்லாட்டால் பொறாமை இருக்கிறதா are you happy when some calamity befalls somebody else யார் மீதாவது ஒரு குழப்பம் வந்து விட்டால் நீங்கள் அதை குறித்து சந்தோஷப்படுகிறீர்களா because you are jealous of that person அவர் மீது பொறாமை கொண்டபடினாலே this happens among christians கிறிஸ்தவ மத்திலே நடக்கிறது and let me say it clearly such christians are following satan இப்படிப்பட்ட கிறிஸ்தவர்கள் நான் தெளிவாய் சொல்லட்டும் அவர்கள் சாத்தானை பின்பற்றுகிறார்கள் when you are happy when some calamity befalls another brother இன்னொரு சகோதரனுக்கு ஒரு குழப்பம் வந்து விட்டது என்று சொன்னால் ஒரு நேரா கூடாத சமூகம் நெருங்குது என்று சொன்னால் அதன் நிமித்தமாக சந்தோஷப்பட்டால் ஈவன் தோ ஹீஸ் யுவர் பிரதர் இன் கிரைஸ்ட் அந்த நபர் கிறிஸ்துக்குள்ளாக உனக்கு சகோதரனாக இருந்தாலும் பிகாஸ் யூ ஆர் ஜெலஸ் ஆஃப் ஹிம் நீங்கள் அவர் மீது பொறாமைப்படுகிறதுனால சம் கலாமிட்டி பிஃபால்ஸ் ஹிஸ் चिल्ड्रन அண்ட் யூ ஆர் ஹாப்பி அல்லது அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு அசம்பாவிதம் ஏற்பட்டபடினாலே நீங்கள் சந்தோஷப்பட்டால் ஆர் you try to tear down his children's reputation because you are jealous of them அல்லது நீங்கள் அந்த சகோதரன் மீது பொறாமைப்படுகிறபடினாலே அவருடைய பிள்ளைகளுடைய நற்பெயருக்கு கலங்கம் விளைவிக்கிறீர்கள் let me tell you apdiyana you are 100% a follower of satan you are not a child of god nee devudaiya pillai kedaiyadu nee nootrukku nooru saathanai pinbattrukiravana irukkai nobody will probably tell you the truth like this idhu pola yaar ungalukku sathiyatha solla matar but i cannot imagine a person following jesus christ and being jealous of somebody yesu christuve pinbattrukiran endru solugiravan innoru oru meedu poramai kolluvadhai naan karpanai seidhu kuda paathu what did jesus say to his disciples somebody shishirukku yesu enna sonna he said you people john 14:12 will do greater works than me naan seigira kirigalai kaattalum ningal periya kirigalai seivirgal endru yesu sonna he was the son of god avar devudaiya kumaran He is telling his these simple disciples that you are going to do greater works than me. தன்னுடைய எளிமையான சிஷ்யர்களை பார்த்து சொல்கிறார் நான் செய்கிற கிரியைகளை காட்டிலும் பெரிய கிரியைகளை செய்வீர்கள் என்று. That is the spirit of Christ. அதுதான் கிறிஸ்துவினுடைய ஆவி. Are you long that your younger people and your followers and your disciples will do greater works than you? உங்களை காட்டிலும் இளையவர்கள் உங்களை பின்பற்றுகிறவர்கள் சிஷ்யர்கள் உங்களை காட்டிலும் பெரிய கிரியைகளை செய்வார்கள் என்று ஆசைப்படுவார். That is the mark of a spiritual man. ஆவிக்குரிய மனிதனுடைய அடையாளம் இதுதான். Remember that the first sin described outside the garden of Eden was not murder but jealousy. ஏதேன் தோட்டத்துக்கு வெளியே நடந்த முதல் பாவம் அது கொலை அல்ல பொறாமை that jealousy led to murder and the poramai kolai ki vali nadathirathu it is not adultery but jealousy adu vibacharam alla poramai so jealousy is a very serious sin agave poramai endradhu migum kuduramana oru paavam and that is the clear mark of a religious person who's got all his doctrines right thanudaiya upadeshangal ellam sariya irundhalum kuda madha sambandhamana manidharukku idhu dhaan telivana athar and such people are not any more saved than cain is saved cain indhalukku rachikapadavillaya andhalukku ivarum rachikapadavillai cain brought an offering to the true god just like you may be bringing an offering to the true god ningal meyana devanukku kaanikki kaanikki kondu varuvathu pole kaayina meyana devanukku kaanikki kondu vandha see what it says in 1 john alla ondri yovan enna solla pottukiradhu endru paarungal in 1 john chapter 3 moondram adhigaram what does it say here inga enna solla pottukiradhu he's talking about loving one another in the body of christ in verse 11 padanoru amasathile vaasikkiram christuvin sharirama sabayile oru oru nesikira kaari namu solugiradhu 311 ondri yovan moondru padanoru this is the message we have heard right from the beginning aaram aadi mudal kelvi patta visesham idhu dhaan very simple migum eli we should love one another nam oru 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 anbu kora vendum and then he says perugu solugiradhu the opposite of that avanudeya neer edhirmaara ulla kaariyam he is talking to believers viswasilathile pesugiradhu he is not talking to unbelievers aviswasilathile pesavillai he says you believers நீங்கள் விசுவாசிகளே you should not be like Cain நீங்கள் காயினை போல இருக்க வேண்டாம் who belong to the evil one and slew his brother பொல்லாங்கனால் உண்டாயிருந்து தன் சகோதரனை கொலை செய்த காயினை போல இருக்க வேண்டாம் why did he kill his brother ஏன் தன் சகோதரனை கொலை செய்தான் because his own deeds were evil but his brother's deeds were righteous தன் கிரியைகள் பொல்லாதவிலும் தன் சகோதரனுடைய கிரியைகள் நீதி உள்ளவிலுமா இருந்தபடியால் now today we don't take a stone and kill our brother like Cain took a stone and smashed Abel's head andrekki kain or kallai eduthu abel mel erindu kondradhu pole indrekki nam kallai eduthu kollamal irukkalam we kill people with our tongues 
இப்பொழுது நாம் மக்களை நம்முடைய நாவினாலே கொலை செய்கிறோம் we tear down a person's reputation with our tongues நம்முடைய நாவினாலே ஒரு மனிதனுடைய நற்பெயரை கிழித்து எறிகிறோம் i found that with christians கிறிஸ்தவர்களுக்கு most christians do not know how to say something good about other people அநேக கிறிஸ்தவர்களுக்கு மற்றவளை பற்றி நன்மையான காரியங்களை பேச தெரியவில்லை they are experts in finding all the faults in other people மற்றவளிலே குறை கண்டுபிடிப்பதிலே மிகவும் கை தேர்ந்தவளா இருக்கிறார்கள் those are religious people இவர்கள் மதம் சார்ந்த ஆளர்கள் of king காயினை பின்பற்றுகிறவர்கள் they belong to the evil one அவர்கள் பொல்லாமையை சேர்ந்தவர்கள் who is the accuser of the brethren அவன் சகோதரர் குற்றம் சாட்டுகிறவர்கள் kill people with their tongue தன்னுடைய நாவினாலே மக்களை கொல்ல கூடியவர்கள் I heard a story once it's an old story you probably heard it too or more than one story i've heard you have heard it you can hear it about a, a teacher who put a big white sheet in front of the students in his class thanudaiya vagupil ulla manavargal mathile or periya vellai paper eduthu kaanbithar and in one corner of that white sheet was a black dot and the vellai kaagidathile or moolaiyile or karuppu pulli irundhathu and he asked all the 25 students to write down a piece of paper what they saw இப்போது என்ன பார்த்தார்களோ அதை ஒரு சிறு பேப்பர்ல எழுத சொன்னார் அந்த காகிதத்தின் மூலையிலே ஒரு கருப்பு புள்ளியை நான் பார்க்கிறேன் என்று எல்லாருமே எழுதினார் அந்த பதிலை பெற்றுக்கொண்டு அந்த ஆசிரியர் சொன்னார் எல்லாருக்குமே கூர்மையான பார்வை இருக்கிறது you could all see that black dot very clearly நீங்கள் எல்லாருமே அந்த கரும் புள்ளியை தெளிவாய் பார்க்கிறீர்கள் not one of you wrote i see a full white sheet of paper naan mulu velle kaagidathe paakiren endru oru var kuda eludavillai that black dot is less than 1% of the sheet and the kaagidathudaiya alavai paarkumbodhu and the pulliyudaiya alavu oru sadavidam kuda illai but all of you saw that ana ningal ellam adhai thaan paathirukku and he said human nature is like that manushya swabhavam ipdi thaan irukiradhu endru sonna there may be 99 good things in a person oru நபரிலே 99 நல்ல காரியங்கள் இருக்கலாம் 999 good things in a person 999 காரியங்கள் நல்லவங்களா இருக்கலாம் the one failure is what your eyes will concentrate ஆனால் அவர் அடைந்த அந்த ஒரு வீழ்ச்சி அதுல தான் நீங்கள் நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறது why are we like that ஏன் நாம் அப்படி இருக்கிறோம் because we got the poison of satan in us who is the accuser of the brethren ஏன்னா சகோதரரே குற்றம் சாட்டுகிற பிசாசுளுடைய விஷம் நம்முடைய நம்முடைய நமக்குள்ள நமக்குள்ள இருக்குது Remember the first promise in the New Testament that I spoke about? நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல புதிய ஏற்பாட்டு முதல் வாக்கு தத்துவம் என்ன? Jesus will save his people from their sin. இயேசு தம்முடைய ஜனங்களின் பாவங்களை நீக்கி அவர்களை രക്ഷிக்கிறார். Which sin should he save us from? அவர் இந்த பாவத்திலிருந்து நம்மை நீக்க வேண்டும். Every sin that Satan has put into us. பிசாசு நம்மளை போட்ட எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் அவர் நம்மை மீட்க வேண்டும். Particularly this habit of focusing on the small weaknesses we see in other people kurippaga nam matra janangal edathile paarka koodiya siru belavinangale have you allowed jesus to save you from that idilunde de yesu ungalai kaapatra anumithirukkira are you glorying that you are a very religious person like cain alladhu naan kaayai pola migam madam saarnda manidhan endru enne paarattukkira every day you may be bringing offerings to god oru naalum devunukku kaanikki kondu varalam but there's no fire on it anal adhil akkam varuvadhu the blessing is not on it devunde aashirvadham adhil illai how do you know whether god is happy with you devan ungalodu kuda sandoshama irukkarara illai endru eppadi theriyum it's not by the results of your ministry ungal ooliyathin velivinaal illai you may have hundreds of people saved through your ministry and your church may be 10000 people நூற்று கணக்கான மக்கள் உங்களுடைய பிரசங்கத்தில் ரச்சிக்கப்பட்டிருக்கலாம் உங்களுடைய சபையில பத்தாயிரம் பேர் அங்கத்தினரா இருக்கிறார் உங்கள் மீது தேவன் சந்தோஷமாக இல்லாமலே இருக்க முடியும் Uh, healed and cast out demons and they went to hell at the end of it matte yela madhiyarathile dhan idhu mari sambhavathukku athashi paarkrom janangal pisasai virattinaargal arpudam seidaargal mudivu naragathukku ponaal how moses fed uh, satisfied the thirst of 2 million people with water and then got rejected from going into canaan himself 20 lakh makkaludeya thaagathai theertha mose and சம்பவத்தின் மூலமாக காணனுக்குள்ளாக பிரவேசிக்க முடியவில்லை Do you believe that an evangelist who brings hundreds of people to Christ can go to hell himself? ஒரு சுவிசேஷ நூற்றுக்கணக்கான மக்களை ஆண்டவரிடத்தில் கொண்டு வருகிறவன் அவனே நரகத்துக்கு போக முடியும் என்று நம்புகிறீர்களா? I have no doubt about it because of what I read in Matthew 7:22. எனக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை. என்றால் அதை தான் மத்தேயு 7 ஆம் அதிகாரம் 22 ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். Do you believe that um, if you read particularly that passage from Matthew 7 verse 15 onwards all the way to 20, 24 மத்தேயு 7 ஆம் அதிகாரம் 15 இலிருந்து நீங்கள் தொடர்ந்து 24 ஆம் வசனம் வரை வாசித்தீர்களா? Talking about false prophets. போய் திருக்கதசிகளை குறித்து பேசுகிறார். Who accomplish many things. அவர்கள் अनेक காரியம் செய்தார். I reject them reject you because you are living in sin. நீங்கள் பாவத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறபடியால் உங்களை நான் தள்ளி விடுகிறேன் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார். Do you believe a pastor who is evangelical in faith and has got 10000 members in his church can go to hell? ஒரு பாஸ்டர் அவர் சுவிசேஷ வேலையை செய்து 10000 பேர் தன்னுடைய சபையிலே சேர்க்கப்பட்டும் அவர் நரகத்துக்கு போக முடியும் என்று நம்புகிறீர்களா? கண்டிப்பா. If there is sin in his private life. அவருடைய அந்தரங்க வாழ்க்கையில பாவம் இருந்தால். The Lord rejected Cain and his offering. காயினியும் அவன் காணிக்கும் தேவன் If there is தள்ளிவிட்டார் இஸ் ஜெலஸி இன் யூ யூ ஆர் இன் a very serious condition 
உனக்குள்ளாக பொறாமை இருக்கிறது என்று சொன்னால் நீ மிகவும் கொடிய நிலையில் இருந்தால் லார்ட் ஸ்பீக்ஸ் டு யூ ஆண்டர் நோட் கூட பேசல ஸ்பீக்கிங் யூ ரைட் நவ இப்போதே நோட் கூட பேசல லார்ட் செட் டு கெய்ன் ஆண்டர் காயினை பார்த்து சொன்னா வை ஆர் யூ ஆங்கிரி ஏன் நீ கோபப்பட்டாய் வை ஹஸ் யுவர் ஃபேஸ் ஃபாலன் உன் முகம் நடை ஏன் வேறுபட்டது யூ நோ தட்ஸ் समथिंग वी सी हियर इन जेनेसिस 4 वर्स 6 ஆதியாகம் 4 ஆம் அதிகாரம் 6 ஆம் வசனத்தில் அதை பாசிக்கிறோம் when our heart is bad it gets reflected on our face நம்முடைய இருதயம் செம்மையாக இல்லை என்று சொன்னால் அது நம்முடைய முகத்திலே தெரிகிறது there's a verse in proverbs in chapter 27 நீதிமொழியில் 27 ஆம் அதிகாரத்திலே ஒரு வசனம் உண்டு which teaches us this இது நமக்கு போதிக்கிறது in proverbs 27 நீதிமொழியில் 27 ஆம் அதிகாரம் and verse 19 19வது வசனம் as in the water face reflects face so the heart of man reflects man தண்ணீரிலே முகத்துக்கு முகம் ஒத்திருக்குமா போல் மனுஷரில் இருதயத்துக்கு இருதயம் ஒத்திருக்கும் one paraphrase of that verse says இதுளுடைய விளக்கம் எப்படி சொல்கிறது என்றால் as when you look into a pool of water you can see your own face there நீங்கள் தண்ணீருக்குள்ளாக பார்க்கும் பொழுது உங்கள் சொந்த முகத்தை அதிலே பிரதிபலிக்கிறது in the same way the face of man reflects what is inside his heart அதே போல ஒரு மனிதனுடைய முகமும் தன் இருதயத்தில் உள்ள விகளை வெளிப்படுத்துகிறது we can see that sometimes அதே சில சமயத்தில் பார்க்கலாம் there is anxiety in a person's heart ஒரு மனிதனுடைய உள்ளத்திலே கவலை இருக்குமானா you can see it in his face அவன் முகத்தில் அது தெரியும் joseph asked pharaoh's butler why are you looking so discouraged joseph joseph ரோடிய பாபா joseph அந்த சிறைச்சாலை பண மாத்திரை காரணை பார்த்து ஏன் உன் முகம் துக்கமா இருக்குது என்று கேட்டார் we can see discouragement on a person's face ஒரு மனிதனுடைய முகத்திலே அதே ரீதி பார்க்கும் man is happy in his heart you can see that in his face ஒரு மனிதன் தன் உள்ளத்திலே சந்தோஷமுள்ளவனாக இருந்தால் அதையும் பார்க்க முடியும் man is jealous you can see that in his face ஒரு மனிதன் பொறாமை உள்ளவனாக இருந்தால் அதையும் முகத்திலே பார்க்க முடியும் he speaks about haughty eyes மெட்டிமேன கண்கள் என்பதை குறித்து வேதம் பேசுகிறது that means what is in the heart comes out through the eyes the pride kan irudhayathil irukkukudiya perumiyanadu kangalil moolamaga varugirathu second peter 2 we read about eyes full of adultery irandu pedrule irandam adhigarathil vaasikkira vibhacharam mayakathil nerandha kan adultery is in the heart but it comes out through the eyes irudhayathil vibhacharam irukkirathu adu kangalil moolamaga varugirathu there are some people even christians you look at their eyes and you can see impurity there sila christavargal irukkrargal avargal kangalile paarthale asutham therigirathu many men are like that anega manidhargal appadi irukkrargal there is impurity in their heart and they cannot hide it it's in their eyes avargal ullathile asutham kaanapadugirathu adhai avargal maraikka mudiyadhu kangalil moolamaga really varugirathu women don't like to look at them mom streegal avargalai paarkka virumbodhu even though they claim to be believers their eyes are full of adultery avargal viswasigal endru solli kondirundhalum avargal kangal vechaarathalai nerandirukkar so when there's anger in the heart it's seen in the face avargal ullathile koobam irukkumaanal mugathile therigirathu if there's goodness in the heart that's seen in the face too ullathile nanmai irundhal aduvum mugathile theriyum there's a lovely verse in ecclesiastes which says wisdom lights up a man's face prasangile oru armiyana vasanam irukkirathu gnanam oru manidhanudaiya mugathai prakashikkum and the sternness அந்த முகத்தில் இருக்கக்கூடிய தானே அந்த இரு இருமாப்பு எடுத்து போடும் சோ ஹியர் பால் தி லார்ட் சேஸ் டு கேன் வை இஸ் யுவர் ஃபேஸ் ஃபாலன் உடைய முகநாடு ஏன் வேறுபட்டது என்று ஆண்டவர் காயினை பார்த்து கேட்கிறார் வெர்ஸ் 7 ஆஃப் ஜெனசிஸ் 4 ஆதியகம் 4 ஆம் அதிகாரம் 7 ஆம் வசனத்திலே பார்க்கும் இஃப் யூ காட் குட் இன்டென்ஷன்ஸ் இன் யுவர் ஹார்ட் வான்ட் யுவர் ஃபேஸ் பீ லிஃப்டட் அப் நீ நன்மை செய்தால் உடைய முகம் வேறுபடாதோ தி மீனிங் இஸ் இன் யுவர் ஹார்ட் இஃப் யூ இன்டென்ட் வெல் டுவர்ட்ஸ் अदर பீப்பிள் யுவர் ஃபேஸ் will be bright அதாவது நீ மற்ற மக்களுக்கு நன்மையே நீ என்னுவாய் என்று சொன்னால் உடைய முகம் பிரகாசமாக இருக்கும் ஹவ் யூ சீன் பீப்புள் ஹூ காட் சம் கிரட்ஜ் இன் தேர் ஹார்ட் அகேன்ஸ்ட் யூ உங்கள் மீது உள்ளத்திலே குறை இருக்கக்கூடிய சகோதரர்களை பார்த்திருக்கிறீர்களா இவன் வெ தே ட்ரை டு ஸ்மைல் அட் யூ இட்ஸ் a weak type of smile அவர் உங்களை பார்த்து சிரிக்க முற்பட்டாலும் கூட அது ஒரு பலவீனமான சிரிப்பாய் யூ நோ தட்ஸ் இட் नॉट a genuine smile அது உண்மையான சிரிப்பு அல்ல என்பதை கண்டுபிடிக்க முடியல யூ கேன் நாட் ஹைட் வாட் இஸ் இன் யுவர் ஹார்ட் ஏன்னா உள்ளத்தில் இருக்கதை ஒரு காலம் மறைக்க முடியாது and you see other people who are sincerely happy to see you you can see it in their smile ஆனால் இன்னும் ஒரு சிலர் உண்மையாலுமே அவர்கள் உங்களை பார்த்து சந்தோஷப்படுகிறார்கள் அதை சிரிப்பிலே கண்டுபிடித்து விடலாம் god has made it like that தேவன் அப்படி தான் உண்டாக்கியிருக்கார் you can't hide everything in your heart எல்லாவற்றையும் உள்ளத்திலே மறைத்து விட முடியாது manifest adu veliye vandu vidum love of money is manifest outside you pana aasai ungalku ungalku veliye vandu vidum so the lord goes on to say agave devan solugirar if you have good intentions in your heart your face will be bright unudaiya irudhayathile nanmai irukkumanal unudaiya mugam prakashikkum but if you don't have good intention in your heart anal unde ullathile nanmai illai endral sin is like a tiger waiting at your door paavam oru puliyai pol unudaiya vaasarpadiyile kaathirukkum if the door is open slightly it will jump in and catch you kadavai satru therndale adu paindu vandu ungale pidithu vidum you know sin is like that when you are jealous of somebody ningal yaar vidavadu poramai pattal paavam ungale irukku you saying you can sin very quickly when you got a wrong attitude towards somebody yaar midho ungalku thavarana oru manappan irukkumanal paavam vigusikkaradhil ungale patri pidithu vidum your own life ungale sonda vaalkai araindhu paar is very difficult to sin against someone towards whom you have a good attitude ningal oru varu meedu nalla manappanai veithirundiril endru sonnal avargalukku virudhamai paavam seivathu migar kadinam
பாவம் செய்வது மிகவும் எளிது ஸ்லைட் ப்ரோவோகேஷன் அண்ட் இமிடியட்லி யூ சே समथिंग தட் ஹர்ட்ஸ் தட் பர்சன் ஒரு சிறு விதத்தில் உங்களை எரிச்சு விட்டுட்டால் போதும் நீங்கள் உடனடியாக மனமன மனமன என்று அவளை பார்த்து அந்த அந்த லார்ட் சொல்கிறார் ஆண்டவர் சொல்கிறார் சின்ஸ் டிசையர் ஜெனசிஸ் 4:7 இஸ் டு கான்கர் யூ பாவத்தினுடைய ஆசை உன்னை பற்றிக் கொள்ளும் sin wants to conquer you paavam unnai merkolla virumbugiradu but he says avan ana solugirar you must conquer it and master it nee adai merkondu aandukolla vendum endru solugirar you know the message of victory over sin comes in genesis chapter 4 paavathin meedhu ulla vetri vaalkai aadiyagamam 4 am adhigarathil aarambikkiradhu theriyuma just in roman 6:14 roman 6 14 ay mattumalla genesis 4 verse 7 aadiyagamam 4 am adhigaram 7 am sanam god is speaking devan pesugirar you must master sin நீ பாவத்தை ஆண்டு கொள்ள வேண்டும் only thing man did not know how to do it அது எப்படி செய்வது என்று மனிதனுக்கு தெரியாமல் இருந்தது now in the new covenant ஆனால் இப்பொழுது புதிய உடன்பாடு the lord says ஆண்டவர் சொல்கிறார் sin shall not be master over you when you come under grace நீங்கள் கிருபைக்கு கீழாக வரும்போது பாவம் உங்களுக்கு உங்களை ஆண்டு கொள்ள முடியாது now what we learn from this passage is ஆக இந்த பகுதியில் இருந்து நாம் என்ன கற்றுக் கொள்கிறோம் தேவன் நம்மளோடு கூட பேசுகிறார் the sad thing is cain did not listen துக்கமான விஷயம் என்ன வந்தால் காயின் செவி கொடுக்கவில்லை now god is speaking to you my friend என் நண்பனே இன்னொரு கூட தேவன் இப்பொழுது பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் ஹோப் யூ will not be like Cain. காயினை போல நீ இருக்க மாட்டாய் என்று நம்ம acknowledge your sin. உன்னை பாவத்தை ஒத்துக்கொள்வாய் என்று நான் நம்புகிறேன். forgive you. அப்பொழுது தேவன் உன்னை மன்னிப்பார். and deliver you. உன்னை விடுதலை ஆக்குவார். So let's bow our heads for a moment of prayer. ஒரு நிமிடம் நம்முடைய தலைகளை வணங்கி நாம் ஜெபிப்போம். Will you say Lord, ஆண்டவரே, I see things in my heart which are not right. சரியாக இல்லாத अनेक காரியங்களை நான் இருதயத்திலே பார்க்கிறேன். attitudes towards other people that are not right. மக்கள் மீது எனக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த மனப்பான்மை சரியில்லை ஆண்டவரே. Cleanse me. தயவு செய்து என்னை சுத்திகரியும். Please fill me with your spirit. உம்முடைய ஆவிராலை நீ நிரப்ப மாட்டாய். Give me grace to overcome sin in my life. என்னுடைய வாழ்க்கையிலே பாவத்தை மேற்கொள்ள எனக்கு கிருபை தரவே. I want to be a conqueror. நான் ஜெயாலயா இருக்க விரும்புகிறேன். I don't want to be a defeated Christian. நான் ஒரு தோற்கடிக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவனா இருக்க விரும்புகிறேன். I want to have an attitude of love to all of your people. உம்முடைய எல்லா ஜனங்கள் மீதும் நான் அன்பான ஒரு இருதயத்தோடு கூட இருக்க விரும்புகிறேன். I don't want to be jealous of anyone. நான் யாரை குறித்தும் பொறாமைப்பட விரும்புகிறேன். God I believe you will help me. ஆண்டவரே நீ எனக்கு உதவி செய்ய என்று நான் நம்புகிறேன். Amen. Amen. God bless you. தேவனை ஆசீர்வதிப்பாராய்.